குரான் சுரா ஐம்பத்தி ஏழு மூன்று சொல்லுகிறது அல்லா முதலும் முடிவுமானவன் என்று முதலும் முடிவுமானவன் என்பது அல்லாவின் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெயர்களில் ஒன்று பழைய ஏற்பாட்டில் ஏசாய திருகிருஷ்ண புஸ்தகம் நாற்பத்தி நான்கு ஆறின் படி கடவுள் முதலும் முடிவுமானவன் என்று அங்கீகரிக்கப்படுகிறார் அதில் இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் தானே என்னை தவிர தேவன் இல்லை என்று இஸ்ரேலின் ராஜாவாகி கத்தரும் சேனைகளின் கத்தராகிய அவனுடைய மீட்பரும் சொல்லுகிறார் இது அந்த சராசரங்களை படைத்த எகோவா தேவனை குறிக்கிறது எனவே பைபிள் மற்றும் குரான் இரண்டுமே கடவுளை முதலும் முடிவுமானவன் என்று குறிக்கிறது முதலும் முடிவுமானவன் என்பது கடவுளை குறிக்குமானால் உங்களுடைய நபி தன்னை தானே முதலும் முடிவுமானவன் என்று அறிவித்துக் கொண்டாரா ஆனால் அதைத்தான் சரியாக இயேசு சொல்லுகிறார் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பதினேழு பதினெட்டில் இவ்வாறு சொல்லுகிறார் பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிரோடவருமா இருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோடை உடையவராய் இருக்கிறேன் நாங்கள் விளக்கம் கொடுத்து விட்டோம் முஸ்லிம்களே பதில் சொல்லுங்கள் கடவுளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த பயன்படுத்த வேண்டியதை இயேசு தனக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டார் என்றால் உண்மையில் இயேசு யார் மனிதர்கள் ஒருவருக்கு எதிராக ஒருவர் பாவம் செய்வதுண்டு ஆனால் அவர்கள் செய்யும் எல்லா பாவங்களும் கடவுளுக்கு எதிரான பாவங்கள் தான் இதே போல் நாம் செய்கிற குற்றங்களுக்காக நாம் ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்கலாம் ஆனால் கடவுள் மட்டுமே இறுதி மன்னிப்பு வழங்க முடியும் அதனால் தான் தாவீது சங்கீதம் ஐம்பத்தி நான்கு ஒன்றில் தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உமது கண்களுக்கு முன்பாக பொல்லாப்பானதை நடப்பித்தேன் என்று பரிதவிக்கிறார் இறுதி மன்னிப்பு கடவுளால் மட்டுமே வழங்க முடியும் என்று குரானும் ஒத்துக்கொள்கிறது இதைத்தான் குரான் மூன்று நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து சொல்கிறது அல்லாவை தவிர யார் பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் என்று இப்பொழுது குரானின் அடிப்படையில் அல்லா ஒருவன் தான் உண்மையான மன்னிப்பு வழங்க முடியும் என்றால் நான் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்னால் பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் என்று யாராவது கூற முடியுமா மார்க் இரண்டில் முடக்குவாதம் மற்றும் ஒரு மனிதன் சுகமாக வேண்டும் என்று இயேசுவிடத்தில் கொண்டு வரப்படுகிறதையும் மத தலைவர்கள் இயேசுவை தெய்வநந்தனை செய்கிறார் என்று சொன்னதற்கு இயேசு கூறிய பதிலையும் பார்க்க முடியும் இயேசு முடக்குவாதம் மற்றவனை நோக்கி உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்றார் அங்கே அமர்ந்திருந்த மறைநூல் அறிஞர் சிலர் இவன் ஏன் இப்படி பேசுகிறான் இவன் கடவுளை பழிக்கிறான் கடவுள் ஒருவரை என்றி பாவங்களை மன்னிக்க யாரால் இயலும் என்று உள்ளத்திலே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இயேசு ஆவிலை அறிந்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களிலே இப்படி சிந்திக்கிறது என்ன உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதோ உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொல்வதோ எது எளிது பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி முடக்குவாத முற்றவனை நோக்கி நீ எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் உடனே அவன் தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாரும் காண வெளியே போனான் அப்பொழுது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இதை போல் நாம் ஒருபோதும் கண்டதில்லை என்று கூறி கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தனர் இது கடவுள் மாத்திரம் பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் என்பதற்கு சரியான ஆதாரமாகும் இங்கே இயேசு அவர்களுடைய சிந்தனைகளை அறிந்து பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று கூறினார் அந்த முடக்குவாதமுற்ற மனிதனை சுகமாக்கியதன் மூலம் இயேசு பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் என்று நிரூபித்தார் ஆனால் குரான் ஏதோ சொல்கிறது அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் உண்டென்று யோகேல் தீர்கதர்சன புஸ்தகம் மூன்று பனிரெண்டில் ஜனங்கள் வந்து கூடுவார்கள் எல்லா ஜனங்களையும் நான் நியாயந்திருக்கும்படி உட்காருவேன் என்று கடவுள் சொல்கிறார் தாவிதின் சங்கீதம் ஒன்பது ஏழு எட்டின் படி கத்தரோ என்றென்றைக்கும் இருப்பார் தம்முடைய சிங்காசனத்தை நியாய தீர்ப்புக்கு ஆயத்தம் பண்ணினார் அவர் பூச்சக்கரத்தை நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து சகல ஜனங்களுக்கும் செம்மையாய் நீதி செய்வார் இதைத்தான் குரான் சுரா இருபத்தி மூன்று ஐம்பத்தி ஆறில் இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு சொர்க்கத்தையும் இறை நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு தண்டனையும் கொடுத்து அல்லா நியாய தீர்ப்பு வழங்குகிறான் என்று சொல்கிறது அந்நாளில் எல்லா அதிகாரமும் அல்லாவுக்குத்தான் அவன் அவர்களுக்கு இடையில் தீர்ப்பு வழங்குவான் ஆகவே ஈமான் கொண்டு நல்ல செயல்களை செய்பவர்கள் பாக்கியமிக்கு சுவனபதிகளில் இருப்பார்கள் ஆனால் எவர்கள் நிராகரித்து நம் வசனங்களை பொய்ப்பிக்க முற்படுகிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இழிவுமிக்க வேதனை உண்டு குரான் மற்றும் பைபிள் இரண்டின் அடிப்படையிலும் கடவுள்தான் இறுதி நீதிபதி என்றால் எல்லா மக்களுடைய இறுதி நீதிபதி நான் தான் என்று உங்கள் நபி எப்போதாவது சொல்லியிருக்கிறாரா நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் இதைத்தான் இயேசு மத்திய இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டில் அறிவிக்கிறார் அன்றையும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொருந்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதரோடு கூட வரும்போது தமது மகிமையில் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருப்பார் அப்பொழுது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள் மேய்பனானவன் செம்மறியாடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் வெவ்வேறாக பிரிக்கிறது போல அவர்களை பிரித்து அவர்களை அவர் நியாயந்திருப்பார் அப்பொழுது இயேசு அவருடைய பிள்ளைகளை பரலோகத்தில் சேர்த்துக் கொண்டு மற்றவர்களை நரகத்திலே தள்ளுவார் இ
சங்கீத முப்பத்தி ஒன்னு ஐந்தில் தாவிது கடவுளை விதமாக குறிப்பிடுகிறார் சத்தியத்தின் கடவுள் என்று குரான் சுரா இருபத்தி ரெண்டு ஆறின் படி அல்லாஹ் அவனே உண்மையானவன் அல்ஹக் உண்மையானவன் என்பது முதல முடிவு மாணவன் என்பது போல அல்லாவின் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெயர்களில் ஒன்று கடவுள் தன்னை சத்தியமானவன் என்று குறிப்பிடுகிறார் என்று நமக்கு தெரியும் என்றால் திருகுதரிசிகள் யாராவது தன்னை சத்தியமானவன் என்று அழைத்துக் கொண்டார்களா ஆனால் யோவான் பதினான்கு ஆறில் இயேசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்னாலே இல்லாமல் ஒருவனும் பிதானிடத்தில் வர முடியாது என்றார் கடவுளுடைய பெயரை இயேசு தனக்கு பயன்படுத்திக் கொண்ட விசித்திரத்தை முஸ்லிம்களாகிய உங்களால் காண முடியவில்லையா பைபிள் மற்றும் குரான் இரண்டுமே கடவுள் ஒருவர் தான் இறந்தவர்களை வீர்ப்பிக்க முடியும் என்று ஒப்புக்கொள்கிறது ஒன்று சாம்பல் ரெண்டு ஆறின் படி கர்த்தர் கொள்ளுகிறவரும் உயிர்ப்பிக்கிறவருமா இருக்கிறார் அவரே பாதாளத்தில் இறங்கவும் அதிலிருந்து ஏறவும் பண்ணுகிறார் இதே போல் சூரா இருபத்தி ரெண்டு ஏழில் குரான் சொல்லுகிறது மன்னறைகளில் இருப்போரை நிச்சயமாக அல்லாஹ் உயிர் கொடுத்து எழுப்புவான் என்று கடவுள் மட்டும்தான் மறித்தவர்களை உயிர்ப்பிக்க முடியும் என்றால் உங்கள் நபி தன்னை பின்பற்றுகிறவர்களை இறுதி நாளில் உயிர்ப்பிப்பேன் என்று சொன்னாரா யோவான் ஐந்து இருபத்தி ஐந்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதில் இயேசு சொல்லுகிறார் மறித்தோர் தேவகுமாரனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது அதை கேட்கிறவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் பிதாவானவர் தமிழ் தாமே ஜீவனுடையவராய் இருக்கிறது போல குமாரனும் தமிழ் தாமே ஜீவனுடையவராய் இருக்கும்படிக்கு அருள் செய்திருக்கிறார் அவர் மனுஷ குமாரனா இருக்கிறபடியால் நியாய தீர்ப்பு செய்யும்படிக்கு அதிகாரத்தையும் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் ஏனெனில் பிரேத குழிகளில் உள்ள அனைவரும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும் அப்பொழுது நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் தீமை செய்தவர்கள் தண்டனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள் யோவான் பதினொன்னு இருபத்தி ஐந்தில் இயேசுவே தன்னை நானே உயிர் தொழுதல் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நானே உயிர் தொழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவர் மனித்தாலும் புரைப்பான் என்று அவர் வெறும் திருகுரிசியாக இருந்தால் அவர் இப்படி சொல்ல முடியுமா குரான் சொல்கிறது சூரா ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்று வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள யாவும் அல்லாவையே மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன என்று பழைய ஏற்பாட்டிலும் கடவுள் தமது மகிமையை யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார் என்று பார்க்கிறோம் ஏசாய நாற்பத்தி ரெண்டு மூன்றில் கடவுள் சொல்கிறார் நான் எகோவா இது என் பெயர் என் மகிமையை வேறொருவருக்கும் என் துதிய விக்கிரங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் என்று எனவே எந்த தீர்க்கதரிசியும் உலகம் உண்டானதற்கு முன்னமே தன்னை கடவுள் மகிமைப்படுத்தினார் என்றும் இன்னும் மகிமைப்படுத்துவார் என்றும் சொன்னதில்லை என்று தெளிவாக தெரிகிறது ஆனால் யோவான் பதினேழு ஐந்தில் இயேசு சொல்கிறார் பிதாவே உலகம் உண்டானதற்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினாலே இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்திலே மகிமைப்படுத்தும் இதை ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்ல முடியுமா மார்க் ரெண்டு இருபத்தி எட்டில் இயேசு தன்னை ஓய்வு நாளின் ஆண்டவர் என்கிறார் மத்திய இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்னிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்தில் இயேசு தன்னை தாவிதின் கடவுள் என்று நிரூபித்தார் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டில் இயேசு ஆபிரகாமை பார்த்ததாக சொல்கிறார் மத்திய பனிரெண்டு ஆறு இயேசு தன்னை தேவாலயத்திலும் பெரியவர் என்று அறிவித்தார் இயேசு பிதாவோடு முற்றிலும் தனிப்பட்ட உறவில் இருப்பதாகவும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் எங்கே கூடினாலும் அவர்கள் நடுவில் தாம் வருவதாகவும் ஜபத்திற்கு பதில் கொடுப்பதாகவும் தாம் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் உடையவர் என்றும் தம்மை பின்பற்றும் மக்களுடன் அவர் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாகவும் சொல்கிறார் மேலும் பிதாவுக்குரியதெல்லாம் தன்னுடையது என்று இயேசு அறிவிக்கிறார் இயேசுவின் வார்த்தையின்படி பிதாவை கனம் பண்ணுவது போல இயேசுவையும் கனம் பண்ண வேண்டும் யோவான் ஐந்து இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து இருபத்தி மூன்று லேசு சொல்கிறார் பிதாவானவர் மறித்தோரை எழுப்பு உயிர்ப்பிக்கிறது போல குமாரனும் தமக்கு விருப்பமானவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் அன்றையும் பிதாவை கனம் பண்ணுகிறது போல எல்லாரும் குமாரனையும் கனம் பண்ணும்படிக்கு பிதாவானவர் தாமே ஒருவருக்கும் நியாய திருப்பு செய்யாமல் நியாய திருப்பு செய்யும் அதிகாரம் முழுவதையும் குமாரனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் குமாரனை கனம் பண்ணாதவன் அவரை அனுப்பின பிதாவையும் கனம் பண்ணாதிருக்கிறான் பிதாவை கனம் பண்ணுவதில் ஒன்று அவரை தொழுது கொள்வது என்றால் பிதாவை கனம் பண்ணுவது போல குமாரனையும் கனம் பண்ண வேண்டும் என்று இயேசு சொல்கிறார் என்றால் இயேசு தன்னை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் எனவே பல இடங்களிலே இயேசுவை மக்கள் வணங்கி இருப்பதை பார்க்கலாம் சுவிசேஷ புஸ்தகங்கள் இயேசு பிறந்த பொழுதும் இயேசு ஊழியம் செய்யும் பொழுதும் இயேசு உயிர் தொழுந்து பரலோகம் செல்லும் முன்பும் அவர் பரலோகத்திற்கு சென்ற பின்பும் இயேசு தொழுது கொள்ளப்பட்டார் என்று சொல்கிறது மேலும் இயேசுவின் சீஷரான தோமா அவரை தொட்டு பார்த்து என் ஆண்டவரே என் கடவுளே என்று அறிக்கையிட்டார் எனவே என கண்பான இஸ்லாமியர்களே நான் சில வார்த்தைகளை உங்களிடத்தில் பேசுவதற்கு முன்பதாக நான் உண்மையாகவே உங்களை மிகவும் நேசிக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களாக நாங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம் நீங்கள் உண்மையை அறிய வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் 
நீங்கள் இயேசுவை தீர்க்குதரிசி என்று சொல்வதை விட்டுவிட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் இயேசு அதற்கு மேலானவராக இருந்தார் இந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அவர் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் மனித உருக்கொண்டார் அவரை நம்பினால் நிச்சயம் அவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் இந்த இயேசு இரண்டு கல்லர்கள் மத்தியிலே சிலுவில் அறையப்பட்டார் அவருடைய தலையில் முற்கிரீடம் சூட்டப்பட்டது இரண்டு கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணைகள் அடிக்கப்பட்டார் அவரை காரி துப்பினார்கள் அவரை அடித்தார்கள் சவுக்கினாலே அடித்து அவருடைய முதுகை எல்லாம் கிழித்தார்கள் அந்தோ அவர் சிலுவையிலே வானத்துக்கு முமிக்கும் நடுவாக தொங்கினார் அவருடைய முகமெல்லாம் ரத்தம் வடிந்து காணப்பட்டது என்னுடைய பாவத்துக்கும் உங்களுடைய பாவத்துக்கும் அவர் சிலுவையிலே தொங்கினார் நான் சாக வேண்டும் என்று விரும்பினால் பல வழிகளில் முயற்சி செய்யலாம் ஆனால் சிலுவையில் தொங்கி கோரமாக சாவதை நான் ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டேன் படத்திலே பார்க்கும் போதே அந்த வழியை நம்மால் உணர முடியும் அவர் உடல் வழியை மாத்திரமல்ல உள்ளத்திலும் வழியை அனுபவித்தார் வேதம் சொல்கிறது ஆறாம் மணி நேரம் முதல் ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் இருளடைந்தது அப்பொழுது இயேசு அந்த மூன்று மணி நேரமும் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் ஏன் என்னை விட்டுவிட்டீர் என்று கதறினார் அந்த மூன்று மணி நேரத்தில் தான் இயேசு நம்முடைய அனைத்து பாவங்களையும் அனைத்து வெறுப்புணர்ச்சிகளையும் அனைத்து சாபங்களையும் இயேசுவின் மீது கொட்டினார் நாம் மன்னிப்படையும்படியாக அவர் இப்படி செய்தார் அவர் பிதாவாகி தேவனா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் எஜமானராய் இருந்தாலும் அவர் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய இருதயத்தையும் கொள்ளை கொண்டு பாவத்திலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் பிசாசிலிருந்தும் மீட்டுக் கொள்வதற்காக அவர் தாமே சிலுவையில் நமக்காக சாபமானார் இதெல்லாம் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மாத்திரமே வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உன்னுடைய பாவங்களை நீக்கி ஒரேந்த மலையை காட்டில மென்மையாக்க முடியும் என்று நான் பாவமே செய்வதில்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது தேவன் நீதியுள்ளவர் அந்த நீதிபரர் இயேசுவை நமக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார் நம்மை மன்னிக்க அவர் இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறார் எனவே ஒன்றை செய்வீர்களா கடவுள் உங்களை மன்னிப்பதற்கு எந்த உறுதியும் இல்லாத எந்த நம்பிக்கையில் நீங்கள் இருந்தாலும் எந்த மதத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் விட்டு வருவீர்களா அவையெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் நான் ரசிக்கப்பட வேண்டும் நான் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் நீர் எனக்கு வேண்டும் ஏசுவே என்று சொல்வீர்களா இந்த வார இறுதியில் நான் எனக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது உலகத்தில் உள்ள அனைத்து முஸ்லிம்களோடு பேசுவதற்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது நான் ஒரு மனிதரிடம் பேசினேன் நான் நிறைய காரியங்களை அவரிடம் விளக்கி சொன்னேன் ஏனெனில் அவர் உணர்ச்சிகரமான சூழ்நிலையில் இருந்தார் கடவுள் நம்மேல் இத்தனை அன்போடும் கருசனையோடும் இருக்கிறார் என்பதை அவரால் நம்ப முடியவில்லை ஆனால் அவர் சொன்னார் அந்த முஸ்லிம் சொன்னார் நான் என் அறைக்கு சென்று கதவை பூட்டிக் கொண்டு இயேசுவிடம் இயேசுவே என்னை ரட்சியம் என்று கதறப் போகிறேன் என்றார் நார் ஒரு முஸ்லிம் சொன்னார் நான் என் அறைக்கு சென்று கதவை பூட்டி கொண்டு இயேசுவிடம் இயேசுவே என்னை ரட்சியம் என்று கதறப் போகிறேன் என்றார் அவருக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அவர் வீட்டுக்கு சென்று இயேசுவிடம் கதறினார் இஸ்லாமியர்களே ஒன்றை மாத்திரம் உங்களிடத்துல கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வீடியோவை பார்க்கும் யாரா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் முஸ்லீமாகவோ நாட்டிகராகவோ அல்லது எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாதவராகவோ நீங்கள் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இப்பொழுதே உங்கள் வீட்டிற்கு சென்று இயேசுவிடம் கதறுவீர்களா என்ன ரட்சியும் என்ன ரட்சியும் என்று கதறுவீர்களா நீங்கள் இதை விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நான் என் நம்பிக்கையை விட்டு விலகி போவதில்லை நிச்சயமாக அவர் உங்களை ரட்சிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் நீங்கள் செய்யும் கமெண்ட்டுகள் என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்துகின்றன உங்கள் அநேகருடைய ஒத்துழைப்பினால் தான் அநேகர் ரட்சிப்படையும்படியாக இப்படிப்பட்ட வீடியோக்களை இயேசுவின் உதவியோடு தயாரிக்க முடிகிறது நான் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் நான் அவரை எப்பொழுதும் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் எல்லாமே தேவனுடைய கிருபைதான் அவருடைய கிருபை இல்லாமல் நாம் ஒன்றையும் செய்யவே முடியாது கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருப்பீர்களானால் எனக்கு ஒரு உதவி செய்வீர்களா நான் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களுக்காக வெளியிடும் வீடியோக்களை தயவு செய்து பகிர்ந்து கொள்வீர்களா இதன் மூலம் சுவிசேஷம் உலகெங்கும் அறி அறிவிக்கப்படட்டும் என்னுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட வீடியோவை ஐம்பதாயிரம் பேர் பார்த்தார்கள் இதன் மூலம் சுவிசேஷ மக்களுக்கு சென்றடைந்தது இது என்னால் அல்ல பகிர்ந்து கொண்ட உங்களால் தான் இயேசு நமக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டார் இயேசு நமக்காக மறித்தார் அவர் நமக்காக உயிர் தெழுந்தார் நாம் அவர் மூலமாகவே ரட்சிக்கப்படுகிறோம் 
அவர் மீண்டும் ராஜாதி ராஜாவாக வரப்போகிறார் என்ற செய்தியை எல்லாரும் அறியட்டும் எல்லாரும் ரசிக்கப்படட்டும் தயவு செய்து இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து கொள்வீர்களா கர்த்தர் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக நீங்க எங்க வைடம் இந்தியா யூடியூப் சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் உடனே உடன் பார்க்க வேண்டும் என்றால் கூட இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க God bless you all